Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos con la iniciación a la aerografía y ahora lo que vamos a ver un poco es cómo se pinta con el aerógrafo. Sí señor, hemos hablado de muchas cosas, pero ¿y cómo pintamos? Bueno, bueno pues aquí vamos a daros unas pequeñas nociones para que veáis cómo podemos hacer para pintar con nuestro aerógrafo. Yo últimamente estoy utilizando el Evolution, ¿vale? Llevaba una tie un tiempo utilizando pues este de artesanía latina, que la verdad pues me ha servido bastante pues para ir tomando el pulso y lo sigo utilizando pues para imprimaciones y cosas así, pero últimamente estoy utilizando el Evolution, que la verdad pues súper contento con él, así que aquí lo tenemos, además que bonito es negro <risa> eh, y de aluminio que pesa menos. Bueno, ¿cómo hacemos para pintar? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra pintura, ¿vale? Como yo os comento, eh, hay pinturas para aerógrafo, pinturas que no. Si no son pinturas para aerógrafo, hay que mezclarlas, hay que diluirlas con el diluyente. ¿vale? En este caso, vamos a hacer como que pintamos con imprimación, imprimación para aerógrafo. ¿vale? Eh, esta imprimación para aerógrafo no hace falta diluirla, ¿vale? porque es para aerógrafo. La imprimación, eh, lo único que probablemente vayamos a necesitar más potencia de salida, más presión para que quede bien. Pero bueno, eso vamos a verlo ahora también. Eh, podemos incluso también diluirla un poco, ¿por qué no? ¿Vale? Podemos echar unas gotitas de diluyente para que eh, vaya mejor. Así que, ¿qué hacemos? ¿Dónde hacemos esto? Pues lo podemos hacer de dos formas. Podemos pues, coger una pequeña cubetita o lo que sea para hacer la mezcla, ¿vale? Eh, la mezcla, si tenemos que mezclar pinturas o simplemente para mezclarlo con el diluyente, podemos hacerlo en una cubetita y a continuación vertir el contenido dentro de la, de la cazoleta. O, como hace mucha gente, directamente vertir el contenido directamente en la cazoleta. Si lo hacéis así, os recomiendo que primero utilicéis el thinner, echéis las gotitas que vayáis a utilizar para la pintura y a continuación la pintura. Eh, no os recomiendo que llenéis mucho la cazoleta, ¿vale? Eh, más de media es una locura, ¿vale? O sea que eh, cuando empecéis a utilizarlo veréis que eh, la pintura da mucho de sí, se rinde mucho con muy poca cantidad. O sea que en cuanto empecéis a utilizarlo os daréis cuenta que no hace falta llenar mucho la cazoleta, ¿vale? Así que podemos vertirlo aquí y directamente pintar desde aquí. El compresor, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues el compresor eh, simplemente tenemos que indicarle, eh, partimos que vamos a utilizar un compresor pues con manómetro, con un regulador de la presión y en principio podéis situarlo en torno a los 2 kilos. ¿vale? Y digo en torno porque según el aerógrafo que utilicéis y según la pintura que utilicéis vais a necesitar modificar esa presión. ¿vale? Hay aerógrafos que con menos presión pues trabajan bien y otros necesitan un poco más de presión y hay pinturas que también necesitan un poco más de presión que otras. ¿Cómo sabemos la presión que necesitamos? Pues lo dicho, situadlo en torno a los 2 kilos, ¿vale? Porque en torno a los 2 kilos es eh, donde más o menos se va a quedar la presión. Un kilo, dos kilos, dos kilos y medio a lo mejor, ah, por ahí van. Bueno, lo que acabo de hacer para el aerógrafo. ¿Cómo se coge? Pues intentar para que no os moleste la manguera, ¿vale? La paso por aquí y bueno, pues la recojo por aquí. Así la manguera pues no está por aquí dando bandazos. La tengo aquí sobre el brazo, ¿vale? Y no está dando bandazos aquí donde tenga yo las miniaturas y el, el área de trabajo, ¿vale? ¿Cómo hago para saber eh, qué presión necesito con mi aerógrafo y con mi pintura que he seleccionado para pintar. Pues lo suyo es hacer unos ejercicios básicos sobre un papel mismo, ¿vale? eh, Acercarnos a la distancia que vamos a utilizar de trabajo, no sé, eh, unos 5 centímetros o incluso menos, ¿vale? E intentar pues hacer pues puntitos, rayitas y ver hasta qué punto esa presión está bien o es demasiada. Eh, ¿Cómo hacemos? Pues recordad hacia abajo, 
entra aire y hacia atrás entra pintura. Eh, más de medio, o sea, eh, podéis empujar hasta abajo, ¿vale? Y más de a media altura ya comienza a ser un poco locura, o sea, va a salir demasiada pintura, ¿vale? Así que bajar y ir retrocediendo poquito a poco, ¿vale? Para ver y ir controlando la pintura que estáis eh, vertiendo. Tirar hacia atrás del todo os va a lanzar una cantidad de pintura brutal, ¿vale? O sea que eh, os lo digo desde ya que os lo podéis evitar. Se hace sobre todo para la limpieza, para que dé pues, taponazos fuertes de pintura y limpiar eh, la canalización. Pero para pintar realmente atrás del todo, a no ser que estéis imprimando algo muy grande y necesitéis mucha pintura, pues atrás del todo lo vais a llevar muy pocas veces. De hecho, eh, si habéis visto los vídeos que subí de, las más, de la Masterclass de Ángel Giraldez, él prácticamente mmm, bajaba mmm, y tiraba hacia atrás prácticamente nada, poquísimo, ¿vale? Así que, bueno, es por algo, ¿no? Recordad, hacia abajo aire, hacia atrás pintura y poquito a poco. Y vais sobre el papel la cantidad de pintura que estáis tirando. Cuando queráis parar, tira, hacéis la operación notaria hacia adelante y soltáis. ¿vale? Si soltamos del tirón donde estemos trabajando, pues puede ser que nos escupa de más o que haga algún extraño la pintura, vaya, no os lo recomiendo, no es que tenga que pasar nada raro, pero mmm, puede pasar, ¿vale? Lo mejor es que lo soltéis pues tal y como lo habéis apretado y tirado hacia atrás, pues después hacia adelante y soltáis, ¿vale? Es la forma más recomendable, pero bueno, que si estáis, si estáis haciendo el caso de que estáis tirando para atrás prácticamente nada, pues ahí no va a merecer la pena, o sea, podéis soltar directamente que no va a pasar nada, pero si estáis muy atrás puede que haya pues patas araña y cosas raras, ¿vale? Así que os recomiendo eso. Bajáis, tiráis un poco para atrás y vais haciendo ejercicios para ver si la pintura pues está saliendo de forma uniforme, no se está haciendo charcos porque a lo mejor eh, es mucha presión y sale una pintura con mucha fuerza y hace, os hace patas de araña, no se queda un circulito perfecto cuando os acercáis, ¿vale? Y, y eso es eh, un ejercicio que deberíais hacer, sobre todo si estáis comenzando, cada vez que os llenéis un poco la cazoleta os acercáis, porque algunas pinturas pues os pueden salir un poco más diluidas que otras, porque os habéis echado un pelín más de cine, y bueno, no está de más acercarse un poco y confirmar de que eh, la distancia a la que vais a trabajar os va a dar el resultado que después queréis sobre la miniatura, ¿vale? Otro truquillo es que, por ejemplo, muchas veces de limpiar y tal, pues retiramos la parte de atrás y al final pues no se la pones. Os recomiendo que se la pongáis. No es que vaya a pasar nada raro. Bueno, en algunos aerógrafos es que es necesaria que esté puesta. Pero la direccionalidad de la pintura, o sea, hacia qué dirección estáis tirando la pintura, esta distancia más larga del aerógrafo os va a hacer que la veáis más clara. Si le quitáis esta parte de atrás con la mano puesta aquí, y le quitáis esta parte, no vais a ver tan bien hacia dónde estáis disparando con el aerógrafo, ¿vale? Así que recomiendo eso, que, que tengáis el aerógrafo totalmente montado. Y bueno, pues una vez esto, pues prácticamente lo que tenéis es que empezar a pintar, ¿vale? Eh, recordad, pues hacer estos pequeños ejercicios antes de comenzar a pintar, y nada, ya veréis, pues, que si os acercáis o os alejáis, veréis la cantidad de pintura que está escupiendo... Si tiráis más hacia atrás o más o menos, si os alejáis más o os alejáis menos, todo ese tipo de cosas las va a llevar la práctica, ¿vale? Yo os puedo hacer unas líneas, de hecho veréis seguramente algo aquí en este mismo vídeo de algún ejercicio que hagamos ahora aquí, pero os recomiendo que eso es la base de pintar con un aerógrafo y eso lo tenéis que hacer y en principio hacerlo cada vez que, que llenéis la cubeta, tirar algunos puntitos, alguna línea y confirmar de que la pintura está en el punto que necesitáis y, la, y el compresor en la presión que necesitáis. Pues bueno, con esto creo que ya podéis empezar a practicar con el aerógrafo, espero pues haber hecho, haberos echado un cable y bueno, pues a lo mejor hacemos más cosillas, más cosas un poco más prácticas y tal, pero bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. Así que nada, nos vemos por el canal. Hasta luego.